Halo guys, kembali lagi di DS Interior. Video kali ini akan membahas rumah di lahan 6 x 12 yang dibuat dari request Bambang Novianto dan Ike Pindut. Karena dua orang ini yang pertama mengikuti request secara lengkap yaitu dengan mensubscribe, like dan komen channel ini serta memfollow IG Kreatif Indo Design. Jadi auto bikin deh. Di samping itu banyak sekali yang request rumah di lahan 6 x 12. Oke, kebutuhan ruang kali ini sebagai berikut. Karpot, teras depan, ruang tamu, ruang makan, 3 kamar tidur, ruang keluarga, 2 kamar mandi, 1 kamar mandi dalam, dapur, ruang cuci jemur, kolam renang, rooftop, rumah split level, dan semi alam. Komplit banget ya guys. Bagi kalian yang sudah request dengan ukuran 6 kali 12, mungkin ini bisa jadi inspirasi kalian ya guys. Dan jangan khawatir, saya akan tetap membuat request dari kalian, tapi harap bersabar ya. Karena video ini dibuat berdasarkan request dari kalian dan hanya untuk kalian. Pokoknya selalu untuk my subscriber guys. Hehe. Dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis ya. Karena akan ada ketentuan dari request selanjutnya dan detail dari rumah ini secara lengkap. Oke, okay, enjoy my video. Oke, okay, rumah kali ini didesain dengan konsep modern minimalis dengan unsur-unsur rustic dan natural sebagai pemanis bangunan ini. Ya tentunya berdasarkan request yaitu ingin rumahnya ada unsur alami, roof garden, kolam renang, dan split level. Di samping itu bangunan ini memiliki ruang makan di bawah kolam renang yang sangat unik guys. Penasaran kan? Pada fasad bangunan dibuat dengan seminimalis mungkin dengan permainan bidang maju dan mundur serta terdapat elemen kayu yang menjadi ciri khas dari bangunan ini. Di samping untuk menghemat budget juga membuat kesan bangunan ini tidak terlihat monoton. Bukaan jendela pun diperbanyak agar ruang di dalam bangunan mendapatkan cahaya dan udara yang cukup ya guys. Di samping itu, pemilihan unsur kaca dan vegetasi sebagai pagar mempercantik tampilan bangunan rumah ini. Pada bagian atap rumah dibuat roof garden sebagai tempat bersantai bersama keluarga atau acara-acara tertentu yang membuat rumah ini semakin nyaman dan sejuk lagi ya guys oke berikut gambar dinah dan potongannya pada lantai satu terdapat karpot, teras, ruang tamu, ruang makan, ruang keluarga, dapur, kamar tidur, dan kamar mandi sedangkan pada lantai 2 dan split level terdapat satu kamar tidur anak pada area split level, satu kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam, ruang cuci jemur, dan kolam renang. Pada potongan bangunan, rumah dinaikkan 50 cm dari jalan utama agar rumah terlihat lebih besar. Di samping itu, untuk saluran air agar dapat mengalir pada saluran utama, pada pembuangan jalan ya guys Terdapat pula desain split level pada area belakang untuk mensiasati rumah yang kecil Agar terlihat lebih besar dan banyak ruang Pada area karpot, perkerasan menggunakan material grass block sehingga area karpot tidak seluruhnya tertutup oleh perkerasan tapi juga ada rumput yang membuat area luar semakin sejuk. Sedangkan area teras masih terdapat pula lahan untuk vegetasi. Karena pada area ruang tamu tidak begitu besar, maka dapat disiasati dengan membuat sekat semi terbuka yang berfungsi sebagai pemberi privasi pada ruang dalam sekaligus mempercantik ruangan. 
Tetapi kalau ingin ruangan tampak lebih luas lagi, sekat dapat dihilangkan ya guys. Nah, disinilah letak ruang makan yang berada tepat di bawah kolam renang, guys. Sambil makan, bisa lihat pemandangan air di atasnya, guys. Gimana? Tertarik nggak untuk mencoba desain ini pada rumahmu? Desain ruang keluarga dibuat seluas mungkin dengan adanya void di area tangga. Menjadikan ruang keluarga semakin luas dan tampak lapang. Sekaligus dengan penataan perabot yang sesuai dengan ruangan ini, membuat rumah menjadi sangat nyaman dan membuat pemilik rumah nggak malu kalau ada tamu yang berkunjung guys. Pada atas void menggunakan sejenis kanopi yang dapat dibuka tutup ya guys, namanya kanopi Lovera. Eits, tapi ini bukan promosi ya guys. Pada area dapur memiliki ukuran 3 x 3 meter yang sangat cukup sekali untuk kegiatan masak-memasak serta bentuk kitchen set letter L yang sesuai dengan bentuk ruangannya. Kamar tidur ini memiliki ukuran 3 x 3 meter cukup untuk satu bed, meja kerja dan satu lemari pakaian. Karena ukuran kamar mandi ini lumayan besar, kamar mandi kali ini didesain dengan menggunakan granit agar berpenampilan mewah, serta keramik lantai bermotif kasar agar tidak licin. Desain tangga kali ini menggunakan bahan kayu dan besi holo, serta adanya tembok bermotif plaster buatan yang menjadikan tangga ini lebih unik dan natural lagi. Pada area split level menerus sampai ke lantai 2 dan terdapat area cuci jemur serta void yang menerus ke atap. Pada kamar tidur ini dapat diisi dengan satu bed, lemari, backdrop TV dan dapat ditambah dengan meja rias jika dibutuhkan. Serta jangan lupa ya guys, pada setiap kamar wajib diberi bukaan untuk sirkulasi udara dan cahaya yang masuk. Pada area kamar mandi utama ini didesain dengan perpaduan granit dan keramik motif kayu yang menjadikan kamar mandi ini terkesan lebih natural dan elegan lagi. Sedangkan pada kamar tidur utama berisi satu bed ukuran 180 x 200, lemari pakaian dengan display, meja kerja, serta terdapat banyak bukaan dan pintu yang langsung menuju ke kolam renang.
Kolam renang ini memiliki ukuran 2,5 meter x 6 meter yang sudah cukup untuk kegiatan berenang atau bermain santai dengan keluarga ya guys. Cuma kalau untuk berenang lebih dari 2 orang agak sempit dan agak susah ya guys. Ya namanya aja di lahan 6 x 12 guys. Nah, ini satu lagi guys, bonus dari rumah ini, yaitu atap roof garden. Dengan lebar 3 x 10 meter, sudah cukup untuk melakukan kegiatan makan malam romantis, malam tahun baruan, dan banyak lagi. Di samping itu, jangan lupa memilih tumbuhan yang membuat suasana roof garden sesuai dengan keinginanmu ya guys. Selamat berkreasi dengan tanaman guys! Oke, okay, itulah request desain rumah 6 x 12. Semoga dengan video ini dapat membantu menginspirasi rumah idamanmu ya guys. Terima kasih sudah membantu mensupport channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Serta jangan lupa untuk menekan tombol lonceng agar menerima update video setiap minggunya. Share video ini ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat bagi kalian. Nah, bagi kalian yang ingin didesainkan secara gratis, ini request terbarunya. Kalian wajib like, komen yang menarik, dan mensubscribe video ini, serta memfollow IG Kreatif Indodesign. Oke, sekian dulu video dari saya. Thank you for watching my video and see you in the next video.